Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. E, bugünkü dersimizde Google Adsense'in e, WordPress bloğumuza nasıl yükleneceğini, e, Adsense plugin'in WordPress e, bloğumuza nasıl yükleneceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, de, önceki derslerden de e, bildiğimiz üzere ben site WordTK isimli bir e, site kurdum ve içerisine WordPress kurulumu yaptım. E, girişimi yaptım. E, şu an e, site WordTK e, isimli sitemin e, WordPress e, admin ekranındayım. E, buradan e, eklentiler e, seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar ve şu an yükle olan e, veya e, etkinleşmiş veya etkinleşmemiş olan etkinleşmemiş olanlar bunlar da etkinleşmiş e, pluginlerin listesi var şu an gördüğünüz gibi e, ve yeni ekle butonuna tıkladığımda bana e, WordPress e, ok'taki e, yüklü eklentilerden e, öne çıkanların e, olanları gösteriyor. Ee, ama burada AdSense yok. O yüzden eklentilerde ara butonuna tıklayıp e, AdSense e, yazıyorum ve arama yapıyorum arkadaşlar. AdSense diye aratıyorum e, arkadaşlar. Evet. E, burada birçok e, çok sayıda e, e, plugin var ama biz official adsense yazmamız lazım. Evet, geliştirdiğim Google olduğu e, Google adsense plugin'i official plugin written by Google demiş. E, evet, e, son gelen güncel içerimizi yapmış. 4.5.3 ürün olduğu için en ilk ürünü. E, evet, bunu kurduyoruz. Şimdi kurduyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an kurulumu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Google Adsense'in kurulumu başarılı şekilde kuruldu. Evet. Eklenti etkinleştir tıklıyorum ve etkinleşsin arkadaşlar. Evet. Daha sonra zaten bunu da ayarlar sekmesinde Adsense olarak yeni bir bağlantı gelecek arkadaşlar. To use Adsense plugin you need to sign in. Yani burada diyor ki bunu esas kullanmak için Google Account'uyla uh, sign uh, giriş yapmanız gerekiyor diyor uh, uh, ve o zaman uh, eğer yoksa Google Account'unuz Create Now buna tıklayacaksınız eğer zaten Google Account'unuz varsa Get Started'a basmasın arkadaşlar ben zaten daha önceden uh, sayfayı Google Account'umla giriş yapmıştım uh, başka bir sekmede uh, şimdi uh, Get Start'a bastığında direktman zaten e, onu gördü ve sistemimizi doğrulayın diyor. Evet bu sistemin sahibi benim diyorsun. Doğrulaya tıklıyorsunuz. Bu şekilde AdSense eklentisi şu an e, Google'a yani e, sitemize sitemiz doğrulandı. Evet bu işte sizin önünde hesap günlüğünüzü gösteriyor. Aa, evet şu, bu şekilde AdSense'imiz şu an e, kurulumu yapıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Google Adsense'e giriş yapalım arkadaşlar. Google Adsense diyorsunuz. Google Adsense bir aratıp giriş yapabilirsiniz. Ben zaten girişimi yaptım arkadaşlar. Bu benim giriş ekranım. Peki nasıl sitemize gösterilecek app'leri yani advertisement'ları, reklamları nasıl alacağız? Daha doğrusu bu kod bloklarını nasıl sitemize taşıyacağız arkadaşlar? May Ads'e tıklıyoruz arkadaşlar. New Ad Unit tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya bir isim veriyoruz. Bu isim önemli değil. Site Word diye kendi sitemin ismini. Burada Responsive Leaderboard farklı büyüklükte sitenize göre seçenekler var. Ama burada Responsive olanı tercih edebilirsiniz. Bu otomatik boyuttur. Ad Type'ları Text Display Displays Add only. Yani burada e, kiraj şu hem e, text dediği hem yazı hem e, görüntü ya sadece görüntü sadece yazı hem yazı hem görüntü olsun daha iyi daha yüksek e, revenue yani geliri var. E, burada add style renkleri var ama bunu siz kendi seçebilirsiniz. Farklı renklerde görüntüler var mesela şu şekilde şu şekilde. Yani o çok da önemli değil. Yani bunu seçtim ben. Buradan istediğiniz renk sitemize göre seçimini yapabilir. 
E, diğerlerini önemli değil. Diğerlerini daha sonra da anlatacağız arkadaşlar. Serve and get kodu tutmayın arkadaşlar. Bu size kod verecek arkadaşlar. Burada önemli e, bir şey daha vardı. Evet. Şu kodu arkadaşlar e, alıp arkadaşlar copy paste yapacağız. Kopyaya tıklıyoruz. Evet. Kopyaya tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar gelip evet, buraya gelip e, görünümden bileşenleri tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi gelip e, burada metin etiketine bunu nereye atalım? Primary Sidebar'a bileşen olarak atalım. E, burada içeriye bunu e, aldığım kodu yapıştıracağız arkadaşlar. AdSense reklamı diyelim arkadaşlar burada. Kaydet diyelim. Evet. Kayıt yaptı arkadaşlar. Daha sonra yani reklam e, onayı aldığımızda Google'dan e, sitemiz reklam onayı aldığında evet. Metin, bu arada e, reklamı arkadaşlar şöyle üç tarafa getirelim arkadaşlar. Sitemiz reklam onayı aldığında burada Google'un AdSense reklamları, primary sitebar'da Google'dan aldığımız reklamlar gösterecek arkadaşlar şu kısımda. Şu an için e, Google e, sitemize e, onay vermesi lazım. Onay vermesi için de sitede e, çok sayıda içerik olması lazım. Şu an için ben 3-4 tane e, makale giriş yaptım. E, çok sayıda içerik girişi olması lazım. SEO'ya SEO uygun e, girişler, e, uygun link verilmesi lazım vesaire vesaire bunları daha sonra ileride göstereceğiz evet arkadaşlar bu derste Google Essence reklam Google Essence plugin nasıl yükleneceğini ve sitemize reklamın nasıl alacağını gösterdim yine dinlediğiniz için teşekkür ederim